नमस्कार न्यूज दर्शन आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं मुस्लिम कट्टरपंथी जाकिर नाइक ने एक बार फिर से धर्म के नाम पर जहर उगला है भारत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार जाकिर नायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो गैर मुसलमानों को धमकी देता हुआ सुना जा सकता है मलेशिया में बैठे जाकिर नायक ने इस वीडियो में कहा है कि कोई गैर मुस्लिम अगर सोशल मीडिया पर इस्लाम के विरोध में कुछ लिखता है तो उसे मुस्लिम देश में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा जाकिर नायक धमका रहा है गैर मुसलमानों को और वो कह रहा है कि अगर कोई गैर मुसलमान सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ लिखेगा या इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो उसे मुस्लिम देशों में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको सुनवाते हैं ये वीडियो क्या है इस वीडियो में जाकिर नायक क्या कह रहा है आई वु रिक्वेस्ट दैट यू इवन कीप अ डाटा बैंक ऑफ नॉन मुस्लिम इन इंडिया स्पीकिंग अगेंस्ट इस्लाम आई वुड सजेस्ट to that quiet lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abuse of all the non muslims in india and keep a data bank and store it into the computer next time if they come to the gulf country whether it be kuwait whether it be to saudi arabia whether it be to dubai whether it be to indonesia in the data bank you should be mentioned okay now they have abused the prophet which is not permitted by law and they have abused islam bid them to task have a case against them जाकिर नायक को जहर उगलते हुए सुना आपने जाकिर नायक कह रहा है कि एक डाटा बैंक तैयार हो उस डेटा बैंक में ये पता होना चाहिए कि कौन गैर मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा है दीपक चौरसिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक ये वो मास्टर है जिसको लेकर लगातार भारतीय एजेंसियां इस ताक में है कि यह पकड़ में आए इसे गिरफ्तार किया जा सके हिंदुस्तान आने की इसकी हिम्मत नहीं है और बाहर बैठकर गैर मुस्लिम लोगों को यह धमकाने की कोशिश कर रहा है बांटने की कोशिश कर रहा है मैं सबसे पहले जाकिर राय को यह बताना चाहता हूं कि भारत में इस्लाम का जितना सम्मान है उतना शायद दुनिया के किसी भी देश में नहीं है उनको यह समझना चाहिए कि वो मलेशिया में शरण लिए हुए हैं इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है उसके बाद पाकिस्तान नहीं भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है भारत ने ऐसे कई विभूति दी है जाकिर नाइक भी इसी देश की पैदाइश है वो किस किस कांड के लिए फेमस हुए हैं क्यों देश से भाग कर गए वो मैं बताऊंगा लेकिन भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है इस्लाम के बहत्तर फिरके हैं अलग अलग बरेलवी कोई है कोई देवबंदी है कोई जमीत उलेमा हिंद को मानता है कोई तबलीकी जमात को मानता है ये जो तमाम फिरके हैं ना किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है सिर्फ भारत एक इकलौता देश है कि बहत्तर के बहत्तर फिरके इस्लाम के हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है यहां पर हिंदू और मुसलमान ने हमेशा साथ रह के काम किया है आप देखिए पाकिस्तान जब बना था तब पाकिस्तान में हिंदू आबादी कितनी थी और वहां पर अब हिंदू आबादी कितनी है और आप कंपेयर कर लीजिए कि भारत में मुसलमान आबादी आजादी के वक्त कितनी थी और आज कितनी है मेरे हिसाब से देश की आर्थिक राजनीतिक और वैश्विक तरक्की में भारतीय मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है अब जाकिर नाइक ने क्या किया वो मैं आपको समझाता हूं जाकिर नाइक इस देश का भगोड़ा है जाकिर नाइक ने इस देश के कानूनों को तोड़ा है ऐसे कई सारे मुस्लिम देश हैं, सार कंट्रीज हैं, जहां जाकिर नाइक की एंट्री बैन लगी है बांग्लादेश में उनके ऊपर कई केसेस हैं। ये अपने आप को इस्लाम का प्रचारक कहते हैं इनको भी इस्लाम का प्रचारक हिंदुस्तान की पीस टीवी ने ही बनाया है वो भी हिंदुस्तान से ही जन्मे हैं। लेकिन जब इनकी आदत भी गड़ गई जब ये आतंकवादियों से साठ करने लगे कट्टरपंथ से जाकर मिल गए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा मंगाया तो सरकार ने इनसे जवाब तलब किए कई सारे आतंकवादी दातों के पीछे इनकी गंदी सोच को जिम्मेदार माना गया तो मैं नहीं मानता कि जाकिर नाइक इस्लाम के स्पोक्स पर्सन है इस्लाम के सच्चे स्पोक्स पर्सन वो हैं जो भारत में रहते हैं भारतीय कानूनों को मानते हैं भारत का सम्मान करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध जितने भी धर्म रहते हैं उनको मानते हैं और मैंने फिर कहा अंत में इसी बात से कहूंगा दुनिया में कोई भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों के बहत्तर के बहत्तर फिर मौजूद है जो भारत में है तो भारत का इस्लाम भारत को इस्लाम सिखाने की जरूरत नहीं है जाकिर नाइक को जाकिर नाइक को यह देखना चाहिए कि अब ज्यादा दिन बचकर नहीं रह पाएंगे वो मलेशिया में बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया आपका हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र एक मकसद यह है जाकिर नायक का कि वो हिंदू मुसलमान में फूट पैदा करे लेकिन दूसरी बात वो समझता है 
कि हिंदुस्तानियों को डराया नहीं जा सकता आज के हिंदुस्तान को धमकाया नहीं जा सकता चाहे आप किसी भी देश में बैठकर बोल रहे हो चाहे आप किसी भी धर्म के नाम पर बोल रहे हो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बोल रहे हो देखिए वो हिंदुस्तानी एजेंसियों से डरकर ही एक ऐसे देश में पनाह लिए हुए हैं जिसका पिछले कुछ वक्त का स्टैंड हिंदुस्तान के जो बाहर के जो हिंदुस्तानी मुल्क के साथ उसका स्टैंड थोड़ा अभी अलग दिखाई देता है इसीलिए उसने अपने शरण के लिए एक ऐसा मुल्क चुना है इसके अलावा एन आई ए जहाँ जो भी जानकारी उसके खिलाफ थी उन तमाम चीजों के लिए बजाय कि वो मुकदमे फेस करता बजाय कि वो यहाँ आकर अपने अपनी सफाई देता उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरह का वो बयान है साफ तौर पर वो कुवैती मिनिस्टर उस एडवोकेट की वकालत कर रहे हैं और उसको सलाह दे रहे हैं कि जिस जिसने कि जो भी गैर मुस्लिम खाड़ी देशों में आती है जो अगर वो गैर मुस्लिम इस्लाम के लिए कुछ भी निंदा की बात करता है तो उसके खिलाफ वो मुकदमा चलाने की बात करता है ऐसे में उसने हिंदुस्तानियों के उन तमाम हिंदुस्तानियों के जो गैर इस्लामिक है लेकिन वो अगर घाटी में कभी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में अगर इस्लाम के लिए उसके मुताबिक इस्लाम के लिए कुछ गलत लिखा या कहा गया तो उनको वहां प्रोसिक्यूट किया जा सके उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सके यानी लगातार वो ताकत बताने की कोशिश करते हैं ये तमाम जो इस तरह की कट्टरपंथी ताकते हैं वो गल्फ के साथ जो आप गल्फ देशों के साथ हाल के सालों में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जो रिश्ते सुधरे हैं आपको दिखेगा सबसे ज्यादा आतंकी अगर कहीं कभी हिंदुस्तान को वापस दिए गए हैं तो वो सऊदी अरब ने अभी इसी इसी रिजीम के दौरान दिए हैं तो इसीलिए सब लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं उस रिश्ते पर जो आजकल भारत सरकार और गल्फ देशों के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पुंडीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि जाखिर नायक ने क्या जहर उगला है वो किस तरीके से हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात कर रहा है वो हिंदुस्तान से भागकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को धमकी देने की बात कर रहा है आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी इवन कीप अ डाटा बैंक ऑफ नॉन मुस्लिम इन इंडिया स्पीकिंग अगेंस्ट इस्लाम आई वुड सजेस्ट टू दैट क्वेट लॉयर दैट इवन कलेक्ट द डाटा ऑफ ऑल द निगेटिव रिमार्क्स एंड अब्यूज ऑफ ऑल द नॉन मुस्लिम इन इंडिया and keep a data bank and store it into the computer next time if they come to the gulf country whether it be kuwait whether it be to saudi arabia whether it be to dubai whether it be to indonesia in the data bank you should be mentioned okay now they have abused the prophet which is not permitted by law and they have abused islam bid them to task have a case against them arrest them and put them behind bars